Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play LS17 auf der nordfriesischen Marshmap, natürlich in der Version 1.8. Ihr wisst es, einige von euch werden wahrscheinlich auch schon auf der 1.8 sein und andere wiederum überlegen noch, lohnt sich die für mich die 1.8 und ich denke schon, da so ein paar Fehlerbehebungen da waren. Die Neuerungen hatte ich ja schon erzählt, sind die Haferflockfabrik, schaltbares Licht in den Hallen am Hof und die neue Haustextur im Dorf. Was habe ich noch gefixt nebenbei in den letzten ja, Stunden, kann man eigentlich sagen, vor Veröffentlichung? Und zwar hatte ich glaube ich aber auch schon erzählt, Misttextur, Getreidetextur. Die ist nochmal neu bei den Düngerproduktionen oder beziehungsweise Saatgutproduktionen, weil es war ja immer so flackern zwischendurch schwarz. Das müsste jetzt eigentlich behoben sein. Beim Baumarkt waren fliegende Einkaufswagen und die Rohre waren im Boden. Die beides waren im Boden. Ne? Und jetzt sind sie auf der richtigen Oberfläche angekommen. Viele Briefkästen im Dorf habe ich den Kollision genommen und auf ähm, statisch gestellt. Einige übereinander liegenden Schilder habe ich wieder gelöscht, bestimmt 50 Stück. Das sind halt relativ viele im inneren Mapkern der alten Standardkarte. Holzstammpaletten werden nun wirklich äh, auch beim Holzhacker angenommen. At Experience, jetzt sollte es funktionieren. Man nehme eine, man sieht da, also Holzstammpalette, man nehme und schmeiße hier oben rein und Holzhacker nimmt an. So, jetzt funktioniert das Ganze auch. Factory Name für die Mischfutterproduktion habe ich vergeben und der Honigspawner muss leider weiterhin nach jedem Spielladen einmal geräumt werden. Also es sollte so ein Standardgang sein, wenn man die Karte wieder startet. Hier macht es aktuell keinen Sinn zu räumen, weil hier ist nichts mehr. Ich muss das komplett einmal zurücksetzen. Kurz vor dem Verzweifeln müssen wir wieder neue Honigbienenstöcke dann mal verteilen. Haben wir dann ein paar hier stehen. Einmal hier links. Na, lohnt noch nicht so richtig. Ich verstehe es auch nicht, was mit den Honigbienen los ist. Die stellen sich sowas von quer. Ich habe keine Ahnung. Also hier seht ihr, bei so gut wie jeder Produktion funktioniert es eigentlich, dass wenn eine Palette draufsteht und man die Karte wieder startet, er da weitermacht, wo er aufgehört hat. Bei den Honigbienen habe ich ganz, 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 ganz viel versucht. Bestimmt noch zwei Stunden am Donnerstagabend vor Veröffentlichung der Karte. Verballert, wurde schon nervös nach dem Motto, dass ich die Karte gar nicht mehr rauskriege, weil zwischendurch hatte ich mich richtig verhaxt sozusagen und äh, mehr Fehler eingebaut als korrigiert. Und dann hatte ich denen gesagt, okay, komm, den Honigspawner bei den Honigbienen weiterhin manuell freiräumen. Ne? Einmal, wenn man die, wenn die Karte startet, einmal die Honigbienen besuchen, einmal die Palette zur Seite schieben, Game Extension Mod, Spielerheben, Schale. Hier nochmal die Einstellung kurz mal in der Übersicht. Spielerheben, Schale heißt das, Game Extension. Und äh, mit I kommt ihr standardmäßig in dieses Menü rein. Hier könnt ihr den Abstand einstellen. Hier könnt ihr eben die, ähm, die Stärke von euch einstellen, was ihr tragen wollen könnt, wie auch immer. Und so ein paar andere Kleinigkeiten kann man hier im Game Extension Mod einstellen. So, McDonalds, McDonalds wurde ja schon fast drüber hergezogen. Also übertrieben, ne? Ed, Freezy und Manus. Es gibt... Biomilch bei McDonalds. Ja, Biomilch. Hier, 1,69 extra günstig für Friesi heute im Angebot. Ne? Ja, Druckerei läuft. Aber egal. Wir wollen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und zwar: Haferflockenfabrik hat nur zum Laufen gebracht. Da gehen wir natürlich auch gerne nochmal Abstecher gucken. Und auch hier, ne? Produktion ist wieder angelaufen. Es funktioniert einfach überall, nur bei den Honigbienen nicht. Meine Vermutung ist, dass die Menge, die die Honigbienen da vielleicht produziert haben, zu gering ist und er sich deswegen aufhängt. Ich weiß es aber nicht. Ist so eine kleine Mutmaßung. So, aber hier erstmal gucken. Wa? Wo sind wir denn hier stehen geblieben? Wie ist die Lage? So, nehmen wir auch wieder das Lenkrad zur Hilfe. Macht auch immer Sinn, dafür anders. Ein bisschen festschrauben vielleicht noch, sonst habe ich es gleich in der Hand. Da ist er eigentlich ist er ja leer, ne? Da sollen wir ein bisschen selber abfahren. Ich denke auch, dass wir jetzt erstmal hier vorne versuchen, diesen Mist nachzuarbeiten, die dieser Helfer verursacht. Ich sage gerne nochmal, sorry Leute, das war so dämlich, den Helfer hier mit dem AI-Helfer oder mit dem standard normalen Helfer loszuschicken. Kursplay wäre hundertmal besser gewesen. Dann hätten wir das Problem hier nicht. Ach so, wir können ja eigentlich... Hä? Wieso will er denn jetzt schon wieder umdrehen? Geht es ihm jetzt gar nicht mehr gut? Das 
kann nicht sein Ernst sein hier. Schau doch mal ein bisschen. So, andere Richtung. Und mit dem natürlich das gleiche Elend. Also es kann sich wahrscheinlich jetzt nur noch ums Wochenende handeln, bis wir hier mit durch sind. Fährt er los? Ja, scheint so. so. Man weiß immer nicht wie lange, ne? Meistens nicht so lange. Also eigentlich sollten wir versuchen, selber so ein bisschen abzufahren, nach Möglichkeit. Wir müssen... Na, schaffen wir nicht. Aber die Hälfte vom Zuckerrübenfeld, ich weiß, ich habe in den letzten Tagen regelmäßig Kartoffeln... Die Zuckerrüben habe ich regelmäßig mit Kartoffeln beschimpft. Da werde ich jetzt mal wieder ein bisschen besser drauf achten und schauen, dass ich die richtige Frucht erzähle. So, wie kriegen wir die... Ähm, Helfer am Laufen. Das wissen wir jetzt ja so halbwegs. Wir dürfen sie nicht komplett leer machen. Aber jetzt sind wir ja eigentlich auch schon wieder komplett voll hier, ne? Ja, 1.8. Ging ziemlich schnell, aber jetzt habt ihr erstmal wieder Ruhe, Leute. Also keine Sorge. Es wird jetzt erst wieder, es sei denn, ne, es passieren wieder ganz komische Sachen hier. Aber ich denke mal, dass, ups, falsche Seite, dass das nicht passieren wird. Und von daher ist eigentlich 1.9 nicht so schnell geplant. Vor allen Dingen, da jetzt diese Tage wieder schönes Wetter werden soll. Und ich tatsächlich jetzt ein Gartenhaus bestellt habe wisst ihr schon mal, was das bedeutet. Viel Arbeit im Sommer. Das heißt, ich werde das eine oder andere Let's Play beenden. Sprich, Planet Coaster ist ja aktuell schon in den letzten Zügen. Die letzten Aufnahmen haben dafür begonnen. Wahrscheinlich werde ich noch ein, zwei Aufnahmesessions da machen, dann war es das. Planet Coaster waren ja auch fast 100 Folgen. Pizza Connection haben die meisten von euch scheinbar auch nicht so wirklich Bock drauf. Sehe an den Aufrufzahlen. Ich komme einfach nicht dazu. Also mir macht das Spiel schon Spaß. Aber äh, wie ihr eben auch gemerkt habt, ich vergleiche das immer noch zu sehr mit dem Klassiker von 1994 aus meiner Kindheit. Und äh, ich glaube, das ist nicht unbedingt förderlich für das Spiel. Von daher werde ich vermutlich auch Pizza Connection stoppen. So, was bleibt da noch über? Ja, natürlich der Landwirtschaftssimulator. Und ein Gefochten bleibt genauso, wie es bisher ist. In der Woche 5, Wochenende 4. Plus ab und an mal, wenn es passt, Feiertag. Das muss ich jetzt aber gucken, wie es jetzt mit Feiertag wird in Sachen meiner Zähne, der Operation, die jetzt ansteht. Von daher müssen wir abwarten, ob ich das dafür auch schaffe, zwei Folgen aufzunehmen. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Ob es überhaupt Folgen gibt? Ich hoffe schon. So schlimm wird es wohl hoffentlich nicht mehr. So. Und wieder ein paar weitere Zuckerrüben. Da seid ihr auf jeden Fall schon mal wieder auf dem Laufenden, ne? Und schönes Wochenendwetter auf jeden Fall. Also hier schön, ist noch nicht so richtig warm, aber es bietet sich natürlich dann tatsächlich an, anfangen zu buddeln, um dann den, das Erdreich vorzubereiten für die Fundamente, wo nachher das Gartenhaus draufkommt. Und ich weiß nicht, kann sein, könnt ihr mal in die Kommentare posten, ob ihr Interesse habt, dass ich da mal immer mal so, na immer wahrscheinlich nicht, aber einfach mal nachher so ein kleines Video davon zeige, wie sah es vorher aus, wie, wie sieht es nachher aus. Also wenn ihr Bock habt, Interesse daran, haut es einfach in die Kommentare. Ich denke, ein Stück weit werde ich es eh dokumentieren und wenn da große Nachfrage für da ist, dann werde ich mich wahrscheinlich auch ansetzen und so einen kleinen Zusammenschnitt davon machen. Nach dem Motto vorher, währenddessen, nachher. Und was habe ich überhaupt gemacht? Oder nicht nur ich, sondern was haben wir gemacht? Ich denke, das Projekt wird, weil ich ja nun mal nicht der perfekte Handwerker bin, nur eher Büromensch äh, und logischerweise auch nur immer mal bedingt Urlaub habe und natürlich auch hier 
immer Bock habe, ein bisschen zu daddeln. Wird die Hütte nicht gerade in einer Woche fertig sein? Fährt er da hinten gar nicht, warum nicht? Der müsste doch... Ich verstehe diese Helfer nicht. Versteht ihr diese Helfer? Ich glaube, das macht immer, könnte fast immer noch Sinn machen, irgendwie. Ähm Einfach nochmal einen Kurs bei Kurs aufzuzeichnen und die damit fahren zu lassen, damit die unsere Zuckerrüben irgendwann mal ernten. Ne? Ja, da hätten es auch einfach stehen geblieben. Ich weiß noch nicht warum. Hier geht's weiter mit einem Versuch, den Helfer fahren zu lassen. Ach so, warte, ich gehe wieder rein. Ich guck noch mal zum anderen. Was ist mit ihm los? Er kann auch hier eigentlich perfekt fahren. Das ist echt unerklärlich, warum die nicht, warum die nicht fahren können, oder? Den jetzt was rausholen, das ist schon wieder so viel drin. Das sieht nach mehr aus, als was ich gedacht hätte. Ja, das ist natürlich eine Wechselrei hier, ne? das ist echt ein bisschen nervig. Und wer nicht hören will, muss eindeutig fühlen. Dass die Kartoffelernte auf die Art und Weise hier nicht so gut funktioniert. Habe ich jetzt gemerkt. Werde ich wohl auch nicht mehr vergessen, sofern... Oh, Kartoffel, jetzt habe ich schon wieder Kartoffel gesagt. Sagen wir Erdfrüchte, wollte ich es auch nennen. Dass diese Erdfruchternte so gut funktioniert, dürfte uns eine Lehre sein. Für die Ewigkeit. Den können wir jetzt ja ruhig eigentlich leer machen, weil die Strecke ist eh gleich zu Ende, müssen wir ihn wieder neu ansetzen. Aber wir warten kurz, damit er noch ein bisschen weiter fährt. Aber jetzt zieht er nicht mal mit. Dorf zieht durch. Okay, danke. Motor an. Ab zur nächsten Bahn. Und dann sieht es ja schon fast so aus, als hätten wir ein ganz gutes Stück vom Feld hier geerntet. Also ich bin ganz guter Hoffnung, dass wir das jetzt am Wochenende fertig kriegen und endlich mit Körnermais anfangen können. Aber dann ist auch gleich wieder voll, das ist auch blöd. das schon wieder. Ich weiß nicht, ob wir den Helfer einstellen sollten hier. Und versuchen noch einen Abfahrer hier hinzubekommen. Die F15 Zuckerfabrik ist das ja. Also kommen wir da nicht ran hier, ne? Immer noch nicht. Leute. Rüben oder Regen ein auf. den losschicken. Ich 
verstehe es nicht. Also, ach, wie können die denn so dämlich sein? Ich glaube, wir sollten eigentlich selber so ein Roder mal fahren, oder? Ich glaube, da wären wir schneller. Ja, lohnt gar nicht, da noch rüber zu fahren und die letzten 3%, dann müssen wir wieder zwischenfahren. Würde ich dann sagen, erledigt der Kurs bleibt für uns und ich muss dann echt noch überlegen, dass wir den LKW, den wir beim Hafer hatten, hier nochmal zurückholen für den Rest der Ernte. So, machen wir mal Abfahrer einstellen. Und der steht hier oben bei der Haferflockenfabrik. Ja, doch, ach nee, ja, den hatten wir schon wieder voll. Ach ja, genau, wir wollten noch eine zweite Ladung Hafer fahren. Dann steht er hier rum, ne? Voll mit Hafer. Schön. Und der Helfer hat wieder die Arbeit beendet. Das ist der eine, der war auf der schmalen Spur unterwegs. Das ist sogar richtig, dass er denn die Arbeit beendet hat. Aber wir werden noch die erste Folge für heute, liebe Leute. Das war's. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Like hinterlassen, wenn auch ein Interesse besteht. Zu dem anderen Thema gerne natürlich einen Kommentar dazu lassen. Freue mich auf eure Meinung und dann bis später und tschüss.